Olá, meus amigos. Quando você sai para fazer uma viagem de moto, um passeio de moto, você pode esperar muita coisa boa acontecer. Nesse domingo, eu saí e ia tomar um café da manhã lá no Route 60. São 90 quilômetros de Goiânia. Chegando lá, encontrei o Luizinho, que estava com a Thaisa, ela fazendo o primeiro passeio de moto dela. Comprou uma moto e nunca tinha pego rodovia e pegou com o Luizinho. Eu então convidei para a gente dar uma esticada e irmos lá no Salto de Corumbá. Eu sou sócio lá e, e assim fizemos. Foi o batismo da Thaisa numa viagem mais longa de moto. O dia, incrivelmente bonito. Chegamos no salto, passamos boa parte do dia lá, almoçamos lá. O salto de Corumbá, para quem não conhece, é um dos espaços de ecoturismo do estado de Goiás mais completo. Tem cachoeira, tem trilha, tem rapel, tem rafting, tem um trenzinho para quem não quiser subir até o alto da cachoeira, a pé, vai no trenzinho. Uma breve amostra do que é o salto está nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, parando para um abastecimento. O primeiro plano era ir até o Route 60, que é um ponto de encontro de quem gosta de moto. Deixando Goiânia para trás, na BR-153 até Anápolis. Muitas motos na estrada. Finalmente, no Route 60, 90 km rodados. Esse é o um problema que tem no Route 60. Encontrando os meus amigos e combinando para irmos até o Salto de Corumbá. Mais 56 quilômetros. A Thaisa é a primeira vez que ela dá uma esticada de moto. A moto novinha, comprou há pouco tempo. E não tinha segurança para pegar a estrada. Esse trecho que nós estamos fazendo é de Abadiânia até Corumbá, pelo alto da serra. Esse primeiro trecho é até Planalmira. Mas reparem que estrada bonita. A imensidão que você vê para todos os lados. É uma das estradas mais bonitas aqui do estado. Thaisa, Luizinho e eu registrando a turma. Thaisa, bem-vinda ao Moto Turismo. Obrigada. Mais um trecho de estrada. Essas são as curvas que tem antes da gente chegar em Planalmira. Passando por dentro de Corumbá. E aqui à direita... Nesse trevo a gente pega para o Salto de Corumbá. 
Essa estrada vai para Niquelândia. Depois de 10 quilômetros, chegamos ao complexo do Salto de Corumbá. Pela quantidade de carros, vocês vão achar que está cheio. O espaço é muito grande e por mais carros que tenham, você não acha que está cheio o complexo. Passando pela ponte Pêncio. Ô Thaís, a sua primeira viagem mais longa de moto, o que, é que você está achando do inesperado? Nossa, eu ia parar lá na rota 60... Aí te conheci, né? Acabei vindo parar no Salto de Corumbá. Pois Olha é, que eu... lindo essa água, gente. Tem até areia ali. É... Nossa, que legal. Vamos parar. Vou tirar uma fotinha aqui. Ops, foi vídeo. Ainda entramos de vídeo. Olha a pulseirinha, a pulseirinha. Eles vão seguir para o alto da cachoeira e eu vou ficar aqui na parte de baixo. Na Cachoeira do Ouro. Essa é a Cachoeira do Ouro que eu apresento para vocês. Ali embaixo pode tomar banho, tanto que tem gente tomando sol aí. O Salto de Corumbá é lugar para você ir para passar o dia inteiro, sair cedo. A gente é que não havia combinado. Nós saímos para lá, já eram mais de 11 horas. Uma visão aérea da Cachoeira do Ouro. Vamos almoçar aqui mesmo. É um restaurante com comidas típicas da região. Muito bem servida e variada. Depois de almoçados, fomos fazer a trilha pela beira do rio. Reparem bem como as trilhas aqui são bem seguras com corrimãos em todas as subidas, reparem só, o cuidado do parque com a segurança é imensa. Essa escada à esquerda vai lá para o alto da cachoeira. Não é trilha pesada, vocês tiram por mim, tem mais de 70 anos. Vamos aqui em direção à segunda cachoeira. Imagina passar um dia aqui, olha a beleza. Eu estou achando que para a Thaisa foi uma surpresa. Nossa, que surpresa. Saiu para o café da manhã no Route 60 e esticou para cá. Só queria agora estar tá de biquíni para entrar na água agora. Só isso. Aí eu vou comer o 
Uma visão aérea da cachoeira do salto lá em cima e da segunda cachoeira que é formada logo ali abaixo. Olha que maravilha! Embaixo dela pode se tomar banho porque é igual a uma praia. A força da água aqui na segunda cachoeira. Tudo preservado, quem for, não vai se arrepender. O rio é um rio que corre entre pedras, água muito fria. Luizinho e Thaisa lá embaixo. E a hora de voltar, gente. O salto cobra uma taxa de day use, mas como eu sou sócio, eu não pago e tem direito a dois convidados. Mais um trecho de estrada muito bonito, mesmo com a vegetação começando a secar. Aqui chegando em Corumbá. Aqui à direita tem uma bica de água cristalina. A gente vai dar uma refrescada e é uma paradinha para mais um bate-papo. Muita gente pega água aí para levar para casa. Saindo da bica, pegando esse trevo, e nós vamos entrar dentro de Corumbá. Tem um centro histórico muito bem preservado e tem uma igreja dos anos 1700. Seguindo essa rua sempre em frente, vai dar no começo do caminho de Cora, que começa em Corumbá e termina na cidade de Goiás, 300 quilômetros de caminhada. Esta é a igreja de Nossa Senhora da Penha de França, que eu falei para vocês dos anos 1700. Depois de mais essa visitinha, saindo, repare os casarões do lado direito. Corumbá é cidade do ciclo do ouro em Goiás. Pegando a estrada de volta.
Essa estrada, como eu já disse, ela é muito bonita. Quando está tudo verde, então, é uma maravilha. Em Teresópolis, mais uma paradinha. Muita gente acha que viajar de moto é montar na moto e andar a 150, 180, como muitos. Mas a nossa tribo é o passeio. Ei, mas foi bom, não foi? Foi ótimo, passei muito tempo, né, mano? Ei, passei em beleza. E a Thaisa? E pela primeira vez já vai fazer um, um rolê de 200 e lá vai cacetado ah, de quilômetro. Hã? Foi uns 300. Tô só a capa. Vai chegar aos 300, só sim. A capa. É isso aí. Mas foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi até, até a próxima. Falou, pessoal. E agora, Goiânia ao fundo, fim do nosso passeio. Agradeço demais aos amigos Luizinho e Thaisa e espero que a Thaisa tenha sido mordida pelo bichinho do mototurismo com segurança. Então, Thaisa Portou-se bravamente, rodamos 300 quilômetros nesse rolezinho e espero que seja o primeiro de muitos. É isso aí, você atira no que viu, acerta no que não viu. Um simples café da manhã no Route 60 se transformou nesse belo passeio que fizemos. Eu peço que se inscreva no canal, numa próxima viagem, no próximo passeio. Vem com a gente!